উপকূলে আঘাত এনেছে ঘূর্ণিঝড় হামুল চর ও দ্বীপগুলোতে জলোচ্ছ্বাসের আশঙ্কা জোটবদ্ধ হয়েই নির্বাচনে অংশ নেবে চোদ্দ দল তিরিশ অক্টোবর রাজধানীতে জনসভা আঠাশ অক্টোবরকে ঘিরে রাজনীতিতে উত্তাপ কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি বিএনপির শক্ত অবস্থানে আওয়ামী লীগ ইসরায়েলি বিমান হামলায় আরও সাতশো ফিলিস্তিনি নিহত গাজায় চিকিৎসা সরঞ্জামের অভাবে হাসপাতালে ভিচ্ছে আহতরা দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে বড় ব্যবধানে হারল বাংলাদেশ স্রোতের প্রতিকূলে রিয়াদের সেঞ্চুরি বিসর্জনে দেবী দুর্গার বিদায় উৎসবের সম্প্রীতির বার্তা বিশ্ব শান্তি সমৃদ্ধি কামনা কক্সবাজার উপকূল আঘাত এনেছে ঘূর্ণিঝড় হামুন ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রে বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় বাষট্টি কিলোমিটার দমকা ও ঝোড়ো হাওয়ায় তা আটাশি কিলোমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে বৃষ্টি হচ্ছে আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে সন্ধ্যা ছয়টার দিকে হামুনের মূল অংশ উপকূল অতিক্রম শুরু করে এটি আট থেকে দশ ঘন্টার মধ্যে কুতুব দিয়ার কাজ দিয়ে চট্টগ্রাম কক্সবাজার উপকূল অতিক্রম করতে পারে প্রতিনিধিদের সহায়তায় আরও জানাচ্ছেন সমর ইসলাম উপকূলে আঘাত ফেলেছে ঘূর্ণিঝড় হামুন আবহাওয়া অফিস বলছে ঘূর্ণিঝড়টি গতিপথ পরিবর্তন করে কক্সবাজার চট্টগ্রাম উপকূলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে হামনের প্রভাবে কক্সবাজার ও আশপাশের এলাকায় ঝড়ু হাওয়া বয়ে যাচ্ছে সাথে বৃষ্টি হচ্ছে চট্টগ্রামে বৃষ্টি হচ্ছে বন্দর থেকে জাহাজগুলোকে গভীর সমুদ্রে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে আশ্রয় কেন্দ্রগুলো প্রস্তুত রাখা হয়েছে পটুয়াখালীর কুয়াকাটা কলাপাড়ায় সাগর উত্তাল গড়ে গড়ে বৃষ্টি হচ্ছে মাছ ধরা ট্রলারগুলো নিরাপদ আশ্রয়ে চলে এসেছে বৃষ্টি হচ্ছে ভোলা ও বরগুনাতেও প্রস্তুত রাখা হয়েছে আশ্রয় কেন্দ্রগুলো নোয়াখালীতে গড়ে গড়ে বৃষ্টি সহ দমকা হওয়া বয়েছে হাতিয়া সুবর্ণচর ও সমুদ্র তীরবর্তী উপজেলার উপকূলীয় চরাঞ্চল থেকে মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে আনা হয়েছে এদিকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছেন ঘূর্ণিঝড় হামন মোকাবেলায় সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে স্ট্যান্ডিং অর্ডার অন ডিজাস্টার বা এসোডি অনুযায়ী সাত নম্বর বিপদ সংকেত দিলে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার মানুষদেরকে আশ্রয় কেন্দ্রে নেওয়ার সিদ্ধান্ত দেওয়া আছে সমর ইসলাম একুশে টেলিভিশন আঠাশ অক্টোবর অশান্তি করতে আসলে বিএনপিকে ছাড় দেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও বাইদুল কাদের এদিকে তিরিশ অক্টোবর রাজধানীতে জনসভা করার ঘোষণা দিয়েছে চোদ্দ দলীয় জোট বিস্তারিত জানাচ্ছেন ফের জানার সভা বিকেলে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের বিভিন্ন ইউনিটের নেতাদের সাথে বৈঠক করেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের ও শীর্ষ নেতারা এখানে ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপি আন্দোলনের নামে অশান্তি করতে চাচ্ছে কিন্তু আওয়ামী লীগ অশান্তি করলে বিএনপি সভা সমাবেশ তো দূরের কথা কোথাও দাঁড়াতেই পারবে না যারা গণতন্ত্রকে গলা টিপে মেরেছে তারা এখন গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করছে একথা বলে লজ্জাও করে না বলতে এতটুকু দ্বিধা করে না আমরা অশান্তির সৃষ্টি করলে এই নগরীর কোথাও বিএনপি দাঁড়াতে পারত না আপনাদের ভুল আবারও ভুল ভুল পথে দিনক্ষণ দিয়ে সরকার পতনের আন্দোলন কখনোই হয় না উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন বিএনপি এখন দেশের গণতন্ত্র ধ্বংসের লড়াইয়ে নেমেছে বিএনপি ঢাকা অবরোধে রঙিন খোয়াব চুপসে যাবে দিনক্ষণ দিয়ে পৃথিবীর কোন দেশে আন্দোলন আমাদের দেশেও দিন ক্ষণ দিয়ে উনসত্তরের আন্দোলন হয়নি নব্বই এর আন্দোলন হয়নি দিন ক্ষণ তারিখ দিয়ে যারা আন্দোলনের ডাক দেয় তাদের আন্দোলন বারে বারে
ছাদের মধ্যে ক্ষুব্ধ বঙ্গোপসাগরের গর্জন দেখতে চাই অশান্তি করব না তবে কেউ যদি অশান্তি করতে আসে খবর আসে কারণ অনেক সহ্য করছে সহ্যের একটা সীমা রেখা আছে এদিকে ইসকাটনে সমন্বয়ক ও মুখপাত্র আমির হোসেন আমুর সাথে বৈঠক করেন চোদ্দ দলীয় জোটভুক্ত দলের নেতারা বৈঠক শেষে সমন্বয়ক জানান সংবিধান অনুযায়ী আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং চোদ্দ দলীয় জোট ঐক্যবদ্ধভাবেই নির্বাচনে অংশ নেবে নির্বাচন ঠেকাতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যে কোনো অপতৎপরতা প্রতিহত করতে প্রস্তুত চোদ্দ দল আমাদের সংবিধানের ভিত্তিতেই আমাদের জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সেখানে যারা সংবিধান বিরোধী পদক্ষেপ নেয়ার জন্য এগিয়ে এসেছেন তাদেরকে স্বাভাবিকভাবেই ওনাদের কর্মকাণ্ডে মনে হয় যে তাদেরই সমর্থন করছে এটাও আমরা নিয়ে জানাই ফারজানা শোভা একুশে টেলিভিশন ঢাকা আঠাশ অক্টোবর আওয়ামী লীগ বিএনপি পাল্টা পাল্টি কর্মসূচিকে ঘিরে ছড়াচ্ছে উত্তাপ আওয়ামী লীগ বলছে শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মসূচিতে কখনোই বাধা দেয়া হয়নি তবে সহিংসতা করলে ছাড় দেয়া হবে না আর অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি না মানলে পরিস্থিতি ভয়াবহ হবে বলছে বিএনপি মানিক সিকদারের বিশেষ প্রতিবেদন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন করে যাচ্ছে বিএনপি ও সমমনা রাজনৈতিক দলগুলো আওয়ামী লীগ অবাধ শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের লক্ষ্যে পাল্টা কর্মসূচি পালন করছে নিয়মিত আঠাশ অক্টোবর ঢাকার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে মহাসমাবেশের জন্য প্রস্তুত বিএনপি তারা বলছে দাবি আদায় না হলে কঠোর অবস্থানে যাবে টাটা স্ট্যাক থেকে শুরু হবে আমাদের চূড়ান্ত আন্দোলনের কর্মসূচি এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সরকার আমাদের দাবি না মানা না মানে আঠাশ তারিখ থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার আন্দোলন চলবে এদিকে যে কোনো শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিকে স্বাগত জানিয়ে আওয়ামী লীগ বলছে আন্দোলনের নামে সন্ত্রাস সহিংসতা করা হলে এর জবাব দেবে জনগণ মানুষকে আতঙ্কগ্রস্ত করা এটা কোনো বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক মানুষ শান্তিপ্রিয় মানুষ এটা ভালোভাবে গ্রহণ করে না এবং অগ্রহণযোগ্য বিধেয় দিন দিন বিএনপি জামাতের কর্মসূচিগুলো ব্যর্থ হচ্ছে এবং জনগণের অংশগ্রহণ দিনে দিনেই কমে যাচ্ছে নভেম্বরে তফসিল ঘোষণার মাধ্যমে নির্বাচনী ট্রেনের হুইসেল বাজবে এই ট্রেনে বিএনপিকে আওয়ামী লীগ স্বাগত জানালেও ভিন্ন সুরে বিএনপি আমরা একটি অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সকল রাজনৈতিক দল এসে অংশগ্রহণ করুক এটা আমরা চাই আমরা শেখ হাসিনার অধীনে কোনো নির্বাচনে আমরা অংশগ্রহণ করব না এটা আমাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এক্ষেত্রে কোনো আপোষের কোনো সুযোগ নেই বিএনপি এখন অনেক সুসংগঠিত দাবি করে এই নেতা বলেন আঠাশ অক্টোবর গণ আন্দোলনের চূড়ান্ত রূপ দেখবে দেশবাসী বৃহৎ আন্দোলন করা ছাড়া কোনো বিকল্প বিএনপির কাছে নাই আমি মনে করি আওয়ামী লীগের মতো একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক দল দীর্ঘদিন তারা আন্দোলন সংগ্রামে আছে জনগণের সেন্টিমেন্টটা তাদের বোঝা উচিত আঠাশ অক্টোবরের কর্মসূচি গত দশ ডিসেম্বরের মতোই ফাঁকা বলি হিসেবে দেখছে আওয়ামী লীগের এই শীর্ষ নেতা এবারও অন তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের মতোই একদিন পরিণত হবে আমি মনে করি আমরা স্বাভাবিক দিন হিসেবেই আমরা ভাবি আমরা অস্বাভাবিক কিছু কল্পনা করি না কখনো প্রত্যাশা করি না তবে রাজনৈতিক সংকট কাটিয়ে শান্তিপূর্ণ উৎসবমুখ নির্বাচনের অপেক্ষায় দেশবাসী মানিক সিকদার একুশে টেলিভিশন ঢাকা গাজায় চব্বিশ ঘন্টায় বিমান হামলা চালিয়ে সাতশোরও বেশি ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে ইসরায়েল এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা পাঁচ হাজার আটশো ছাড়িয়েছে যার মধ্যে শিশু রয়েছে দুই হাজার তিনশোরও বেশি এদিকে তিন দিনের মধ্যে গাজায় জ্বালানি শেষ হয়ে যাবে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ নিচ্ছি সংবাদ বিরতি যখন ফিরছি তখন থাকছে ভৈরবের রেল দুর্ঘটনায় তিন তদন্ত কমিটি মালগাড়ির চালকসহ তিনজন বরখাস্ত বিশ্বকাপকে কেন্দ্র করে অনলাইন জুয়া চারজনকে গ্রেফতার গ্লোবাল গেটওয়ে ফোরামে যোগ দিতে ব্রাসেলসের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সফর সঙ্গীদের নিয়ে বাংলাদেশ বিমানের একটি বাণিজ্যিক ফ্লাইটে সকাল বেলা এগারোটা বারো মিনিটে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ত্যাগ করেন প্রধানমন্ত্রী 
ইউরোপীয় কমিশন প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণে আগামী পঁচিশ ছাব্বিশ অক্টোবর গ্লোবাল গেটওয়ে ফোরামে যোগ দিতে প্রধানমন্ত্রী বেলজিয়ামের উদ্দেশ্যে রওনা হন সফরে ফোরামের সাইডলাইনে ইউরোপীয় দেশগুলোর শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করবেন প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং ইউরোপীয় বিনিয়োগ ব্যাংকের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে তিনশো মিলিয়ন ইউরোর ঋণ সহায়তা চুক্তিও স্বাক্ষরিত হবে সাতাশ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রীর দেশে ফেরার কথা রয়েছে ভৈরবের ট্রেন দুর্ঘটনায় নজরুলের দেখা হল না হাসপাতালে থাকার স্ত্রীর সাথে অন্যদিকে একমাত্র মেয়েকে নিয়ে পূজায় আনন্দ করা হল না সুবোধ শীলের মর্মান্তিক ট্রেন দুর্ঘটনায় দুই পরিবারে চলছে শোকের মাতম এদিকে ট্রেন দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে তিনটি তদন্ত কমিটি করা হয়েছে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে মালবাহী ট্রেনের চালক সহ তিনজনকে ভৈরব প্রতিনিধি ইশফাক আহমেদ বাবুর রিপোর্ট জানাচ্ছেন দীপু শিকদার ভৈরবে মালবাহী ট্রেনের সঙ্গে যাত্রীবাহী ট্রেনের সংঘর্ষ ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় উদ্ধার করা হয় আঠারো হতভাগ্য যাত্রীর মরদেহ আহত হয়েছে শতাধিক যাদের অনেকেই বর্তমানে চিকিৎসাধীন দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো সুবোধ শীল বসবাস করতেন ভৈরব পৌর এলাকার তিনপট্টি শিলপাড়ায় একমাত্র মেয়ের আবদার ছিল বাবার সাথে পূজার আনন্দ করবে কিন্তু সে আনন্দ আর করা হলো না ট্রেন দুর্ঘটনায় সব শেষ সোমবার মেয়েকে আনতে ভৈরব রেল স্টেশনে এগারো সিন্ধু ট্রেনে ওঠেন তিনি কিন্তু ফিরলেন লাশ হয়ে অন্যদিকে শহরের আমলাপাড়া এলাকার রিক্সা চালক নজরুল মিয়া দুই সন্তানের জনক তিনি তার স্ত্রী সাত দিন আগে সন্তান প্রসব করেন নবজাতকটি পাঁচ দিন হলো মারা যায় স্ত্রী হাসপাতালে চিকিৎসা দিন তার সঙ্গে দেখা করতে ট্রেনে নরসিংদী যাওয়ার জন্য এগারো সিন্ধুতে ওঠেন তিনি কে জানত তার আর স্ত্রীর সাথে দেখা হবে না এদিকে দুর্ঘটনার সাত ঘন্টা পর দুর্ঘটনা কবলিত ট্রেন সরানো এবং লাইন মেরামতের পর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয় আর চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে দুর্ঘটনাস্থল ছেড়ে গেছে সেই কন্টেনার বাহী মালগাড়িটি দীপু শিকদার একুশে টেলিভিশন দেশের মানুষ বিএনপি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার পর দলটি নানা ধরনের হুমকি দিচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল রাজধানীর মধুবাগে খেলার মাঠ ও পাঠাগারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি বলেন আঠাশ অক্টোবর বিএনপি শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করলে বাধা দিবে না সরকার বিএনপি কোনো অরাজকতা না করার প্রতিশ্রুতি দিলে নিশ্চয়ই ঢাকা মহানগর পুলিশ দলটিকে সমাবেশের অনুমতি দিবে তবে কেউ বিশৃঙ্খলা করার চেষ্টা করলে আইনি ব্যবস্থা নেবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কমিশনারকে যদি তারা সন্তুষ্ট করতে পারেন যে তারা কোনো অরাজক পরিস্থিতি করবেন না তাহলে নিশ্চয়ই কমিশনার আমরা কোনোটাই বাধা দেবে না আমার মনে হয় কমিশনার পারমিশন দিবেন যদি তারা ওয়াদা করেন তারা কোনো জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করবেন না দেশ থেকে পালানোর ইতিহাস বিএনপির আছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ সকালে কুষ্টিয়ায় তিনি এ মন্তব্য করেন হানিফ বলেন বিএনপি এর আগে বহু আন্দোলন কর্মসূচি সমাবেশ করেছে সফল হতে পারেনি ভবিষ্যতেও পারবে না বিএনপির আঠাশ অক্টোবরের সরকার পতনের আন্দোলন নিয়ে আওয়ামী লীগ মোটেও চিন্তিত নয় বলে জানান তিনি তারা সমাবেশ করবে সমাবেশ করে আবার বাড়ি ফিরে চলে যাবে এখানে তো কোনো সমস্যা নেই আর আওয়ামী লীগ সরকার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আছে সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনকালীন সময় এই সরকারই থাকবে এবং এই সরকারের অধীনেই নির্বাচন হবে বিশ্বকাপকে কেন্দ্র করে দেশের বাইরে থেকে পরিচালিত বিভিন্ন অনলাইন জুয়ার সাইট পরিচালনার মাধ্যমে প্রায় অর্ধ কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়া চক্রের চারজনকে গ্রেফতার করেছে র্যাব গাজীপুরের শ্রীপুর ও রাজধানীর মালিবাগ থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয় সংবাদ সম্মেলনে র্যাব জানায় চক্রটিতে আট থেকে দশ জন সদস্য রয়েছে যারা প্রায় দেড় বছর ধরে জুয়ার বিভিন্ন সাইট চালাচ্ছিল 
জুয়ার সাইট বাংলাদেশে পরিচালিত হলেও এগুলো মূলত বিদেশি এ পর্যন্ত ছয়টি বিদেশি সাইটের নাম পেয়েছে সংস্থাটি সারা দেশে চক্রটি সদস্য রয়েছে জানিয়ে র্যাব বলছে জুয়ার টাকা হুন্ডির মাধ্যমে তারা বিদেশে পাচার করত মানুষ মানুষের জন্য জীবন জীবনের জন্য বিদেশ বিভূয়ের থেকেও মানবতার ফেরিওয়ালা হয়ে কাজ করছেন সাংবাদিক ফজলুল বারি কোথায় স্কুল কারো বা টিউবওয়েল কিংবা ছিন্নমূল শিশু আর গরিব মানুষদের পেট পুরে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেন তিনি অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী মানবিক ও স্বপ্নচারী সাংবাদিকের জীবন গল্পের বাকিটা জানাচ্ছেন মোহাম্মদ নুরুন নবী তরুণ বয়স স্বজনদের মুখে উদ্যোগ নিলে প্রচুর সারা আসে কিন্তু শর্ত থাকে কোথাও তার নাম উল্লেখ করা যাবে না নীরবে নেপথ্য দিয়ে কাজটা করতে যায় শুধু স্বচ্ছ একটা প্রক্রিয়া চায় একটা সময় ভাগ্য তাকে নিয়ে যায় দূর প্রবাসে অস্ট্রেলিয়ায় কিন্তু থেমে থাকে না হাতের কলম আর মনের কোণে গোপন রাখা সুপ্ত ইচ্ছেটুকু মানুষের প্রতি উছলে ওঠা মমত্ববোধ তাড়িয়ে বেড়ায় ফজলুল বারিকে তরুণ শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকায় পৌঁছে দেন পুষ্টিকর খাবার চাহিদা বুঝে গড়ে দেন স্কুল মসজিদ বসবাসের ঘর কিংবা ছোটখাটো আর সব চাওয়া দুর্বল প্যারেন্ট গোলা বাচ্চাদের তারা শিক্ষা উপকরণ খাতাপত্র পেন্সিল টেন্সিল ব্যাগ ট্যাগ এগুলো দিতে পারেন না সারা বছরই কিন্তু এগুলো সাপ্লাই দিয়ে ওই কিন্তু হয় না এটা আর কি তাকে যখন খাবারটাও যখন দেওয়া হইল খাবারের লোভে বাচ্চাগুলা সে মিস করে না পাঠশালাটা স্কুলে এনজয় করলেই সে স্কুলে ভালো করবে সে হঠাৎ এক ঝড়ে তসনস হয়ে যায় ফজলুল বাড়ির স্বপ্ন বড় ছেলে অমর্ত মারা যান যার পর নাই দুমড়ে মুসরে পড়েন তিনি সন্তানের স্মৃতিতে গড়ে তোলেন অমর্ত ফাউন্ডেশন কাজটা শো করলে বলার দরকার নাই আমাকে এই দেন সেই দেন এখানে অনেক ইনভলভমেন্ট চলে আসে কিন্তু অত শুনতে না সবকিছু এগুলো শুনলে এগুলো পারা যায় না কাজগুলো যখন আমরা আগেও করতাম অমর্ত ফাউন্ডেশন নামে আমরা করতে শুরু করলাম সুপেয় পানির জন্য যেমন তিনি টিউবওয়েল দিচ্ছেন তেমনি মেধাবীদের ডাক্তারি পড়াতেও অর্থের যোগান দেয় অমর্ত ফাউন্ডেশন স্ত্রী আর ছোট ছেলের ভরণ পোষণের সামান্য অর্থ রেখে বাকিটা পাঠিয়ে দেন দেশে দেশে আর এতেই যেন পরম তৃপ্তি দূর মহাদেশে রাত দিন পরিশ্রম করে বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ানো ফজলুল বাড়ির ধারণা একদিন সবাই সবার পাশে দাঁড়াবে আর সেদিন খুব বেশি দূরে নয় মোহাম্মদ নুর নবী একুশ টেলিভিশন ঢাকা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হলো দুর্গা পূজা রাজধানীর বিভিন্ন মণ্ডপ থেকে শোভাযাত্রা করে বিসর্জন দেওয়া হয় বুড়িগঙ্গা নদীতে এ সময় শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পূজা উদযাপন করতে পারায় সন্তোষ প্রকাশ করেন সনাতন ধর্মাবলম্বীরা মেহেদি হাসানের রিপোর্ট এভাবে নদীতে দেবীকে বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হলো এবারের দুর্গা পূজার সব আনুষ্ঠানিকতা দেবী চলে গেলেন কৈলাসে আমরা সুন্দরভাবে সুষ্ঠুভাবে আমাদের পূজাটি সম্পূর্ণ করতে পেরেছি এটার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সুন্দরভাবে বিসর্জন হচ্ছে আমাদের রাত অনেক রাত অবধি বিসর্জন হবে এর আগে রাজধানীর পলাশী মোড় থেকে শোভাযাত্রা করে বুড়িগঙ্গার বিসর্জন স্থলের দিকে রওনা দেন ভক্তরা শোভাযাত্রার আগে আনন্দ উল্লাসে মেতে ওঠেন তারা বলছেন মা দুর্গার কাছে শান্তি সমৃদ্ধি চেয়েছেন তারা 
এবার মার কাছে চেয়েছি আমরা যাতে সবাই ভালো থাকি সুস্থ থাকি আর আমাদের দেশটা যাতে সুন্দর থাকে সুরক্ষা থাকে আসছে বছর জন্য আর চারো ভালো পূজো হতে পারে ভালো হয় এর জন্য অরিজিনালি ফ্রম ঢাকা ইয়া ঢাকা ঢাকা চলে সো উই আর এনজয়িং সো মাচ ইন হিয়ার এন্ড আই এম জাস্ট এক্সপ্লোরিং উইথ মাই কিডস এন্ড দে আর সো এক্সাইটেড সবচেয়ে বড় ব্যাপার এবার মায়ের আগমন থেকে শুরু করে বিসর্জন পর্যন্ত সারা দেশে পূজা উদযাপন হয়েছে অনেক শান্তিপূর্ণ পরিবেশে খুবই ভালো খুবই উৎসাহমূলক ভাবে পূজা হয়েছে খুব শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে খুবই আনন্দময় পূজা হলো এবার আমরা সব কিছু মিললে আমরা মনে করি যে উৎসবমুখর পরিবেশে এবার সারা দেশে ভক্তরা সমবেত হয়েছে তারা পূজাও করেছে এবং উৎসবে সম্পৃক্ত হয়েছে পূজাটা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের হলেও উৎসব সবার তাই আগামীতে পূজা উদযাপনে আর পুলিশি নিরাপত্তারই প্রয়োজন পড়বে না এমনটাই প্রত্যাশা পূজা উদযাপনকারীদের পূজা আমার হতে পারে কিন্তু উৎসব সবার সকলে মিলেই আনুষ্ঠানিকতা যা যাই কিছু হবে সকলকে উৎসবে নিয়ে আসা এটাই আমাদের কাম্য সেটা পুলিশ পাহারা হোক এটা আমরা চাই না রাজধানীতে এবার দুশো আটত্রিশটি মণ্ডপে অনুষ্ঠিত হয়েছে দুর্গা পূজা মেহেদি হাসান একুশে টেলিভিশন ঢাকা এর আগে মন্দিরে মণ্ডপে দিনভর ছিল বর্ণিল উৎসব সিঁদুর খেলায় মেতে ওঠেন নারীরা শক্তিরূপিণী দেবীর আরাধনায় কামনা করা হয় শান্তি ও সমৃদ্ধি আহমদ বাবুর প্রতিবেদন সকালে মন্দিরে মন্দিরে বিহিত পূজা উদযাপন করা হয় এর মধ্য দিয়ে শেষ হলো সনাতন ধর্ম ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গা পূজা দশমীতে বিদায় নিচ্ছেন মা দুর্গা দেবী দুর্গার বিদায়ের দিনে অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েন ভক্তরা এক বছর অপেক্ষা করবেন মায়ের ফিরে আসার জন্য তবে দেবীর আগমনে আনন্দ করতে পেরে খুশি ভক্তরা তারা বলেন অশুভ শক্তির বিনাশ করে শুভ শক্তির জয় হবে এই দিনে অসুরকে বধ করেছে মা অসুর বিনাশ করে শান্তি ফিরিয়ে এনেছে আমাদের এটা যেমন বেদনার তেমন আনন্দের শ্বশুরবাড়ি থেকে এখানে পাঁচ দিনের জন্য তার বাপের বাড়ি আসেন আজকে দশমী তিথি তিনি আজকে চলে যাচ্ছেন এটা আমাদের জন্য খুবই কষ্টের সবার মঙ্গল হোক শুভ হোক ভালো হোক সব অশুভ কেটে যাক নিজের মাকে বিদায় দিতে অবশ্যই কষ্ট লাগে সেই সাথে আনন্দের সাথেই মাকে বিদায় দিচ্ছি সিঁদুর খেলার মাধ্যমে আমাদের মায়ের বিসর্জন হবে এবার দেবী এসেছেন ঘোড়ায় চড়ে যাবেন ও ঘোড়ায় ভক্তদের আরাধনায় দেবীর মন তুষ্ট হলেই মিলবে শান্তি রামচন্দ্র যেভাবে পূজা করেছিল দেবী দুর্গার ওই পূজায় ঘটে দর্প বিসর্জন দিয়েছেন মা তার সহস্থানে চলে যাবেন এজন্যই এবং রেখে গেলেন অযত কোটিশ সন্তান হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান এক মোহনায় দাঁড়িয়ে যেন আমরা এক মিলনের বাসি শুনতে পারি মার কাছে সেই আশীর্বাদ চাই মায়ের পায়ের সিঁদুর বিনিময় করছেন বিভিন্ন বয়সী নারী পুরুষরা বিকেলে বিজয়া শোভাযাত্রা ও বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হবে শারদীয় দুর্গাপূজা আহমদ বাবু একুশে টেলিভিশন ঢাকা দেজুরে মণ্ডপগুলোতে পূজা অর্চনা অঞ্জলি আর সিঁদুর খেলা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে শারদীয় দুর্গোৎসব দেবী দুর্গার বিদায়ের দিনে মণ্ডপে মণ্ডপে বাঁচছে বিষাদের সুর প্রতিনিধিদের সহায়তায় রত্নজামানের রিপোর্ট চট্টগ্রামে দুর্গার বিদায় উপলক্ষে সকাল থেকে বিদায়ের সুর বেজে ওঠে বিভিন্ন মণ্ডপে পরে দেবীর চরণে ফুল সিঁদুর বেলপাতা ও মিষ্টি দিয়ে বিভিন্ন আচার পালন করেন ভক্তরা এরপর পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতে প্রতিমা বিসর্জনে হাজারো মানুষের ঢল নামে দৃষ্টি উপেক্ষা করে নানা ধর্ম শ্রেণী ও পেশার মানুষ অংশ নেন প্রতিমা বিসর্জনে গাজীপুরের কালিয়াকৈরে তুরাগ নদীতে দুর্গা বিসর্জনকে ঘিরে ঢল নামে ভক্ত ও দর্শনার্থীদের এ সময় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আকম মোজাম্মেল হক উপস্থিত ছিলেন ঢাকের বাদ্য আর উলুধনির মধ্য দিয়ে দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনায় দিনাজপুরে বাজে দেবী দুর্গাকে বিদায় দেয়ার ঘণ্টা পূজা শেষে ঘট বিসর্জনের পর মণ্ডপে ভক্তরা সিক্ত মনে পালন করে সিঁদুর উৎসব নেত্রকোনায় পাঁচশো বাষট্টি পূজার মণ্ডপে উলুধনি ও সিঁদুর খেলার মাঝে দুর্গোৎসবের মূল আচার অনুষ্ঠান শেষ হয় নাটরে অঞ্জলি দর্পণ বিসর্জন প্রথা অনুযায়ী সিঁদুর খেলার মাধ্যমে বিষণ্ন মনে ভক্তরা দেবী মহামায়াকে বিদায় জানান ঝিনাইদহে সকালে পূজা অর্চনার পর দেয়া হয় পুষ্পাঞ্জলি 
পাঁচ দিনের বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বরগুনায় শেষ হলো শারদীয় দুর্গাপূজা মৌলবী বাজারে সহস্রাধিক মণ্ডপে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয় ঢাকের বাদ দিয়ে আর ঢোলের তালে শুরু হয় দেবী বিসর্জনের যাত্রা রংপুরে বিজয়া দশমীতে নগরের সবচেয়ে বড় পূজা মণ্ডপ কালীবাড়িতে সিঁদুর খেলা ও আনন্দ উৎসব চলে সকাল থেকে বিসর্জনের দিনে রাজশাহীর ভদ্রার আবাসিক পূজা পরিষদে সকাল থেকে শুরু হয় ভক্তদের আরাধনা দেবী দুর্গার পায়ে ছোঁয়ানো সিঁদুরে স্বামীর মঙ্গল কামনায় সিঁদুর খেলায় মেতে ওঠে মেয়েরা দেশ জুড়ে বত্রিশ হাজার চারশো সাতটি মন্দির মণ্ডপে পূজা হয়েছে এবছর রত্না সামান একুশে টেলিভিশন অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে আনন্দ উৎসাহের মধ্য দিয়ে দুর্গা পূজা পালন করছেন প্রবাসীরা দুই দিনের এই আয়োজনে পূজা অর্চনার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয় বাঙালি সংস্কৃতি এবং প্রবাসীদের নাচে গানে যেন এক টুকরো বাংলাদেশে পরিণত হয় সিডনির রোজলিয়া কমিউনিটি হল পূজাতে অতিথি হিসেবে এসে প্রবাসীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন সিডনির ব্ল্যাকটাউন সিটির মেয়র অ্যান্থনি ব্লিস ডেস সব ধর্মের মানুষের উপস্থিতি অনুষ্ঠানটি উৎসবে রূপ নেয় মিছি সংবাদ বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও থাকবে ঠাকুরগাঁওয়ে ঘুষ ছাড়া মেলে না জমির পর্চা চাহিদা মতো টাকা দিতে না পারলে হয় হয়রানি আবার আমন্ত্রণ রাত এগারোটা একুশে সংবাদে ঠাকুরগাঁওয়ে ঘুষ ছাড়া পাওয়া যায় না জমির পর্চা চাহিদা মতো টাকা দিতে না পারলে করা হচ্ছে হয়রানি বাসা ভাড়া নিয়ে চলছে এই ঘুষ বাণিজ্য এই অভিযোগ স্বীকারও করে নিয়েছে সেটেলমেন্ট অফিসের সংশ্লিষ্ট কর্মী ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি এস এম জসিম উদ্দিনের পাঠানো তথ্য ছবিতে মাসুম আলিসার প্রতিবেদন ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার চৌধুরীপাড়ায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে জমির পর্চা নিয়ে চলছে এই ঘুষ বাণিজ্য স্থানীয়দের অভিযোগ সেটেলমেন্ট অফিসের সর্দার আমিন শামসুর রহমান ও তার সহযোগী চালাচ্ছে এই ঘুষ বাণিজ্য চাহিদা মতো টাকা দিতে না পারলে দেয়া হয় না জমির পর্চা আমরা হলাম গরিব মানুষ আমাদের মাটি কাটি অল্প জমির কাগজে সই করতেছে না বা জমির পচা তারা দিচ্ছে না সংবাদ কর্মীরা সরেজমিনে বিষয়টির খোঁজ খবর নিতে গেলে তাদের টাকা দিয়ে ম্যানেজ করার চেষ্টা করেন সর্দার আমিন শামসুর রহমান তার দাবি তিনি শুধু নন সেটেলমেন্ট অফিসের অনেকেই এর সাথে জড়িত তবে সেটেলমেন্ট অফিসের এ কর্মকর্তা বলেন অর্থনৈতিক লেনদেনের অভিযোগ সঠিক নয় অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান তিনি অবলম্বন করে বা জনগণের যদি সেবা প্রাপ্তিতে প্রতিমা সৃষ্টি করে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আমরা সুবাস করব। ক্রিকেট ভক্তদের জন্য বড় পর্দায় বাংলাদেশের ম্যাচ দেখানোর আয়োজন করেছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন গুলশানের নগর ভবনের সামনে সাধারণ জনগণের সাথে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে 
টাইগারদের খেলা দেখেছেন উত্তরের মেয়র আতিকুল ইসলাম তিনি বলেন তরুণদের মাদক থেকে দূরে রাখতে এবং ক্রীড়ামুখী করতেই এমন আয়োজন বাংলাদেশ দল সেমিফাইনালে উঠলে ঢাকার আরও অনেক জায়গায় বড় পর্দায় খেলা দেখার ব্যবস্থা করা হবে বলেও জানান মেয়র নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়ামে উন্নয়নমূলক কাজ শুরু করল বিসিবি সংস্কারের অভাবে গত আট বছর ধরে জলাবদ্ধতা অযত্ন আর অবহেলায় পড়েছিল পঁচিশ হাজার দর্শকের ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন এই স্টেডিয়ামটি অবশেষে মাঠের উন্নয়নের কাজের উদ্বোধন করেন বিসিবির পরিচালক ও ফ্যাসিলিটিস কমিটির চেয়ারম্যান আকরাম খান এই স্টেডিয়ামে হয়ে যাওয়া বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ম্যাচের স্মৃতি তুলে ধরে আকরাম খান বলেন মাঠটি এতদিন বিসিবি পাচ্ছিল না এখন এই মাঠ খেলার উপযোগী নয় তাই ক্রিকেট বোর্ড সিদ্ধান্ত নিয়েছে মাঠটিতে খেলার উপযোগী করে গড়ে তোলার দাবার খবর শুরু হলো আন্তর্জাতিক ফিদের ওয়েটিং দাবা প্রতিযোগিতা দাবা ফেডারেশনের সভাকক্ষে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন স্পন্সর প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ইকবাল বিন আনোয়ার এ সময় বিভিন্ন দেশের গ্র্যান্ড মাস্টার আন্তর্জাতিক মাস্টার ফিদে মাস্টার সহ অন্যান্য খেলোয়াড়রা উপস্থিত ছিলেন চব্বিশ অক্টোবর থেকে টুর্নামেন্টটি চলবে তিরিশ অক্টোবর পর্যন্ত এটি রেটিং দাবা টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশের আশি জন দাবারও অংশগ্রহণ করছেন টুর্নামেন্টের বিজয়ী খেলোয়াড়রা রেটিং প্রাপ্ত হওয়ার পাশাপাশি অর্থ পুরস্কারও পাবেন শেষ করছি রাত এগারোটার একুশে সংবাদ তবে যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার উপকূলে আঘাত হেনেছে ঘূর্ণিঝড় হামুন চর ও দ্বীপগুলোতে জলোচ্ছ্বাসের আশঙ্কা জোটবদ্ধ হয়েই নির্বাচনে অংশ নেবে চোদ্দ দল তিরিশ অক্টোবর রাজধানীতে জনসভা আঠাশ অক্টোবরকে ঘিরে রাজনীতিতে উত্তাপ কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি বিএনপির শক্ত অবস্থানে আওয়ামী লীগ ইসরায়েলি বিমান হামলায় আরও সাতশো ফিলিস্তিনি নিহত গাজায় চিকিৎসা সরঞ্জামের অভাবে হাসপাতালে ঘুরছে আহতরা দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে বড় ব্যবধানে হারল বাংলাদেশ স্রোতের প্রতিকূলে রিয়াদের সেঞ্চুরি সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টুয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ডাস টিভি ডট কম ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে আমাদের পরবর্তী সংবাদ রাত একটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল শুভরাত্রি